ടൈമിന്റെ ഒരു പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിൽ ചിലരുണ്ട് മുൻകോപക്കാര് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഈ മുൻകോപം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പല നന്മകളും ഇരുട്ടിലാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈരാഗ്യം വളർത്തുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സൊ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നല്ല ഒരു ഡീപ്പ് ബ്രീത് എടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകണം അതിനുശേഷം വേണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എന്താണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഹായ് ഞാനേ ഇന്ന് അഞ്ചിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം സ്വീറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും കഴിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ ചോക്കോ സ്മൂത്തി ആണ് അപ്പൊ ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് സ്മൂത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ എന്നൊരു സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാ അപ്പൊ കാണാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടാവും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ ചോക്കോ സ്മൂത്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം റോബസ്റ്റ പഴമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമൂലിന്റെ മിൽക്ക് വേണം മൈദ റസ്ക് പൊടി കോൺഫ്ലേക്സ് കൊക്കോ പൗഡർ ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് വേണം പഞ്ചസാര കോൺഫ്ലോർ യോഗേർട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം റോബസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് മൈദ ഈ ബൗളിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഈ മിക്സില് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് റെഡിയാക്കാം ായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റോബസ്റ്റ പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് പഴം റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എടുക്കാം രണ്ട് പഴം സ്മൂത്തി ആക്കാൻ റോബസ്റ്റ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തത് എടുക്കരുത് കാരണം നമുക്കത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമല്ലോ അപ്പം പഴുപ്പ് വേണം പക്ഷെ എന്നാലും നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പല്ലേ അങ്ങനത്തെ എടുക്കരുത് സ്മൂത്തി ആക്കാം നമുക്ക് ജ്യൂസ് ആക്കുന്നതിൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് വേണം ായിട്ട് റസ്ക് പൊടി അതുപോലെ കോൺഫ്ലേക്സ് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം കോൺഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയും <laughs> 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 ഇതൊന്ന് കവർ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് തീ കുറയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഓരോ പഴങ്ങളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ് അവിടെ റെഡിയാണ് ബാക്കി ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ് അവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്മൂത്തിയാണ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് അതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് റോബസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ പഞ്ചസാര മധുരം എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര യോഗേർട്ട് ഇതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ പാല് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച ചിൽഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം റോബസ്റ്റയുടെ സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡിയാണ് റോബസ്റ്റ മാത്രമല്ല ചോക്കോ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതും റെഡിയാണ് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താലോ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൗളം ഒന്ന് ആദ്യം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ വെച്ച് കൊടുക്കാം റോബസ്റ്റ ചോക്കോ സ്മൂത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അമൂലിന്റെ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലോ എന്തൊരു സന്തോഷം വെനില ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അമൂലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ ചോക്കോ സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ ഒന്നര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അര സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് റോബസ്റ്റ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിട്ടെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് റസ്ക് പൊടി കോൺഫ്ലേക്സ് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ മാവിൽ മുക്കിയ റോബസ്റ്റ റസ്കിൻ്റെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെയും മിക്സിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി റോബസ്റ്റ സ്മൂത്തിയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് അതിനായി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് റോബസ്റ്റ കൊക്കോ പൗഡർ പഞ്ചസാര യോഗേർട്ട് പാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം സെർവിംഗ് ഡിഷ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഫ്രൈഡ് റോബസ്റ്റ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് റോബസ്റ്റ സ്മൂത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അമൂലിൻ്റെ ഐസ്ക്രീമും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് മുകളിലായിട്ട് കോൺഫ്ലേക്സും ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റും ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ചോ ഇതിപ്പോ നമ്മള് സ്മൂത്തി ആയിട്ടല്ലേ കഴിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മാത്രമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതെ അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഷാർജ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ചോക്കോടെയും ഒക്കെ നല്ല എല്ലാം ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
മായാത്ത രുചിക്കൂട്ടുകൾ എന്നും ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുത്തൻ രുചികൾ ഇനിയും തുടരും തിരികെ എത്താം ചെറിയ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇനി നല്ല കയ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഐറ്റം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൊതുവെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഡിഷ് കേട്ട വരാറ് ഇത് അമ്മേന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടോ പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ മറ്റൊരു സ്വാദിഷ്ട വിഭവമായി സാധിക്ക റെഡിയാണ് നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അനുഷിത നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് കഴിച്ചു കഴിച്ചു ഇനി നല്ല കയ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഐറ്റം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടു പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പാവയ്ക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് വാളം പൊളി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് എരുവ് എത്ര വേണോ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പച്ചമുളകിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും എരുവുണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാവയ്ക്ക ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊതുവെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഡിഷ് കേട്ട വരാറ് ഇത് അമ്മേന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടോ അമ്മയുടെ പേര് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു അമ്മയല്ല അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗിരിജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആന്റി കണ്ണൂരുള്ളതാണ് ആന്റി പറഞ്ഞതോ അമ്മ പറഞ്ഞതെന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ചെയ്തായിരുന്നു അനുഷിതുള്ളപ്പോ തന്നെയാ തോന്നും ബീട്രൂട്ട് കറി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പം പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് പുളിവെള്ളമാണ് ഞാൻ പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മതിയോ മതിയാവായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ തോന്നും കയ്പല്ലേ കുറച്ച് മതി കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്ന പുളിയിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവർ പുളി ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണക്കുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പം പുളിയിൽ ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗൈൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടും ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം പാവയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി വേവാനും ഉണ്ട് ഈ കറിയുടെ എല്ലാ ടേസ്റ്റ് ഇളകി പിടിക്കുകയും വേണമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വറവൊന്ന് റെഡി ആക്കിയാലോ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ സൗണ്ട് മാറി തുടങ്ങി നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഓഫ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില 
ഈ മിക്സ് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇഞ്ചി മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച പാവയ്ക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മിക്സ് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വാളംപുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിനുള്ള വറവാണ് റെഡിയാക്കിയത് ഒരു പാൻ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് കരിവേപ്പിലിട്ട് വറവ് റെഡിയാക്കാം റെഡിയായ വറവ് തയ്യാറായ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി ചൂടോടു കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് വലിയ ഉത്സാഹം ഇല്ല ഇത് മേടിക്കാൻ നീ കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പാവയ്ക്കയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പൊതുവെ പാവയ്ക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് ഇത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിക്കറിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് പാവയ്ക്ക ഇട്ടു ശരിക്കും ഈ പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാവയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്ക് ആ കയ്പ്പ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കാണ് ഈ ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പം ഒന്നും കൂടി ആ ചവർപ്പൊന്നും കുറയും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചിക്കറി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊരു നാടൻ കറിയാണ് അപ്പൊ ഗിരിജാൻഡി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഡിയർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലുണ്ട് കൂടുതൽ രുചികൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വൃന്ദ രഞ്ജിത്ത് തൃശൂർ വൃന്ദ അയച്ചു തന്നേക്കുന്ന റെസിപ്പി മലബാർ ചിക്കൻ കറി ചേരുവകൾ ചിക്കൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം സവാള മുന്നൂറ് ഗ്രാം തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി മുപ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി മുപ്പത് ഗ്രാം പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം കടുക് ഇരുപത് ഗ്രാം കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നൂറ് എം എൽ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു തേങ്ങയുടേത് ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി കുറച്ച് മസാലയും ഉപ്പും പുരട്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുക ശേഷം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് വഴട്ടുക അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഗരം മസാലയും ഇട്ട് ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് ഇളക്കുക മസാല മൂത്ത ശേഷം ചിക്കനും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും കത്തുകളും റെസിപ്പികളും അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പം നല്ലോണം ഒരു ഡീപ്പ് ബ്രീത് എടുത്ത് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അത് നമ്മളുടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ ബാധിക്കുന്നു സോ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക നല്ലോണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ വിൽ ബി ബെറ്റർ ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ Till we meet again, this is Rosin Jolly signing off. <laughs>